Assalamu alaikum and salam sejahtera to all of you. So for this video, we are going to continue with the reactions of Arkin with additions of unsymmetrical reagents. Okay. So first thing first, okay, let's revise by lay on the stability of carbocation. So the greater the number of alkyl group on the carbon atoms, the greater is stability. So for example, this one, a metal group. So meaning that this carbon has no substituents. Okay, hydrogen is not considered as substituents group. Alright, so this one is the least stable. Okay, so but dia tak ada substituents. And then we go to the primary carbocation. Okay, so which is we have R group. Okay, one R group. So meaning that the carbocation is a primary carbon. So this primary carbocation is more stable than the metal carbocation. Because it has one substituent of alkyl group. Okay, for the secondary carbocation, it is more stable than the primary because it has two alkyl group substituents. And the most stable one is the tertiary carbocation since all bonding, okay, semuanya adalah substituents of R group, tak ada hydrogens. So, the greater number of alkyl group, the greater its stability. Or in other words, the least number of hydrogens, the greater its stability. Okay. So, for Markovnikov rules. So, what is the Markovnikov rules? Okay. So, Markovnikov rules stated that the more electropositive atoms of the reagent will be added to the carbon that has more Hydrogens atom. Maksudnya, more electropositive atom akan attach by the more uh, hydrogen, carbon with more hydrogens atom. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan more electropositive atom? For example, you have H dengan Cl. So, antara H dengan Cl, the electronegativity is difference because difference atom. So, H dengan Cl, H lebih electro positive. Cl is more electro negative. Okay, you can refer to the periodic table. So, means that hydrogens adalah lebih electro positive. So, dia akan attach to carbon that has more H atom. So, kalau kita tengok pada propin ni, okay, so carbon A, saya label dia sebagai A dan B, okay, carbon A, dia ada dua hydrogen, satu Dua. Carbon B dia ada satu hydrogen. So, jika berlaku additions reactions, okay, which is dia jadi double, daripada double bond dia jadi single bond. Okay, original structure jangan ubah. So, you have H. So, kita kena tambah uh, another two new sigma bond. So, kalau berlaku additions dengan HCl, for example, so H adalah more electropositive atom, so dia akan attach pada carbon yang lebih banyak hydrogen. So, you ada carbon A dengan carbon B. A banyak hydrogen, so H akan duduk di sini. Cl akan duduk pada carbon yang kurang hydrogen. Kenapa orientations dia berbentuk begini? is due to the Markovnikov rules. Another example here. So you have propene react with the hydrogen iodide. So producing two products. Okay, this one is the major products and yang atasnya adalah minor products. Okay, so kenapa this one akan jadi major products? Because it follow the Markovnikov rules orientations. Okay, so carbon di hujung ni, you ada two hydrogens. Yang carbon dekat dalam ni, Okay, you ada satu hydrogens. The CH3 carbon, you jangan kira. This one not included. Kita hanya consider pada carbon double bond. So, A dengan B. A ada dua hydrogens. B ada satu hydrogens. So, ini dua hydrogens. B satu hydrogens. So, H kena attach pada 
hidrogen yang banyak. I kena attach pada yang sedikit. Okay. So that's why I akan attach pada carbon yang ada satu hidrogen. H akan attach pada carbon yang ada dua hidrogen. So this orientation dia follow the Markovnikov rule. So that's why dia jadi major products. And orientation yang atas ni dia tak follow Markovnikov rule sebab I dia attach pada carbon yang kurang. So this one kita jadikan dia sebagai minor product. Okay. That one is for Markovnikov rules. Okay. Another example. Okay. Plus with HBr. Okay. I give you several situations. So the first one. Apa yang you kena buat adalah you kena check bilangan hydrogen pada double bond. So, pada carbon ini, saya namakan dia sebagai carbon A. So, you have one, two, three bonding. So, meaning that you have one hydrogen. Okay, carbon yang bawah ni, okay, saya namakan dia carbon B. So, you have one, two, three. So, three bonding. So, meaning that you have another one with Hydrogens, okay. So, kalau kita tengok bilangan hydrogen untuk carbon A dan carbon B adalah identical, which is one hydrogens. So kita panggil dia sebagai symmetrical starting materials. Okay. So next, you check you punya reagents. So reagents awak adalah H dengan Br. So dia adalah unsymmetrical. Reagents. So, bila symmetrical reagents, okay, berjumpa dengan unsymmetrical reagents, so, there is no Markovnikov rules. Kenapa? Okay. Sebab, jika you lukis dia punya structure, okay, you letak Br di sini, dan you letak H di sini, adalah sama dengan struktur jika you letak Br di atas ataupun H di bawah. This is identical structure. So, no matter how you apply Makonikov ataupun you tak apply Makonikov, you will get the same products. Okay. So, another example. Okay, structure yang hampir sama. K plus dengan HBr. Okay, so first thing, check dulu bilangan hydrogens. Okay, A dengan B. So, A 1, 2, 3, so 1 hydrogens. B 1, 2, 3, 4. So, no hydrogens. So, yang ini bilangan hidrogen dia tak sama. Kita panggil dia sebagai unsymmetrical. The next one is H dengan Br. So, sama macam dekat atas ni. So, dia adalah unsymmetrical. So, meaning that. Okay. Yang ini you kena apply Markovnikov rule. Sebab dia adalah unsymmetrical. Berjumpa dengan unsymmetrical. Kenapa? Okay, let's see. So, dekat sini adalah you punya bonding yang baru. Okay. So, yang tak ada hydrogen kena attach dengan yang lebih elektronegatif. So, Br akan diletakkan di situ. Hydrogen akan attach pada carbon yang banyak hydrogen. So, this is your punya major products. Okay, so the other one. Okay, plus dengan Okay, this is your original structure. And then, kita tambahkan dengan dua sigma point yang baru. So, kita letak terbalik. Okay, which is yang ini adalah minor products. So, kenapa saya kata dia adalah major dan minor? So, structure A dan structure B adalah tidak sama. Okay, dia bukan identical. Okay, kalau you cuba namakan 
Structure untuk major produk awak adalah 2 bromo 2 methyl butane. Tapi for your minor product is 2 bromo 3 methyl butane. So meaning that dia adalah 2 kompon yang berbeza. Tapi kalau yang ke atas ni, you akan dapat this one. Ini adalah 2 bromo butane. This one also 2 bromo butane. So Markovnikov rule is not applicable okay, if you berjumpa symmetrical dengan unsymmetrical. Okay, Markovnikov rule only applicable jika dia adalah unsymmetrical dan unsymmetrical. Baru you akan dapat major dan minor products. So I give you another example. Okay. Plus with HBr. Okay. So, this one adalah Okay. Ini carbon A. Ini carbon B. So, this one 1, 2, 3. So, ada 1 hydrogen. Carbon B. Okay. Dia ada 1, 2, 3. So, Satu juga hydrogen. Kenapa saya kata satu hydrogen? Sebab carbon mesti empat bonding. And then this is skeletal. Uh, we hide the carbon and the hydrogen. So, yang ini basically dia adalah symmetrical. So, reagents awak adalah un symmetrical. So, this one pun no Markovnikov rules. So, bila nak drawing products. Okay. So, we draw the original structure. Okay, let's say like kita nak lukis dua. Okay, so next thing what we have to do adalah pada double bond gantikan dengan dua sigma bond. Okay, so one part kita letak Br, one part lagi kita letak hydrogen. So sini hydrogen, sini Br. Okay, for this reaction, you akan dapat two products. Okay, which is the first one is 3 bromo pentane plus dengan 2 bromo pentane. Beza dia, kita tak ada major dengan minor. Okay, kenapa tak ada major dengan minor for this one? Because kita tak apply Markovnikov rules. Okay, so why? Kenapa ada dua products? Because the original structure, saya lukis kat tepi ni. Okay, double bond berada di sini. Dia adalah unsymmetrical structure. Bukan dari segi bilangan carbon dengan hydrogen, tapi bentuk dia. Okay, bentuk structure ni. Bukan dari segi bilangan uh, hydrogen pada double bond, tapi dia punya structure dia. So, kalau you tengok locations of double bond, hujung belah kanan, you cuma ada satu carbon. Tapi bila tengok hujung belah uh, kiri ni, you ada satu, dua carbon. So, structure dia sebagai the whole compound adalah tidak simetri. Okay. Kalau kita tengok yang dekat atas ni, butin ni. Okay, butin. So, this is you punya double bond. Hujung kanan ada satu carbon. Hujung kiri ada satu carbon. So, as a whole molecule, Double bond dia berada pada center. Okay. So, untuk yang bawah ni, for the whole molecule, as a one molecule, double bond dia tidak center di tengah-tengah. So, one end you ada satu carbon, the other end you have two carbons. So, that's why untuk yang bawah ni, you boleh dapat dua products, tapi dia tak hadir sebagai major dan minor products. Tapi as a combinations of products. That one is the differences between the first example, second and third. So remember, Markovnikov rules only apply if your starting material is a unsymmetrical reagent and your reagents pun adalah unsymmetrical reagents. So that's all for this video. Next video, we continue dengan reactions. Okay, of alkene to unsymmetrical reagents. Okay, thank you guys.